Всем привет, мои маленькие любители экстремизма, с вами я, Ричард. Сегодня мы продолжаем играть Gates of Hell, и это предпоследняя серия. Спешу вас огорчить. Предпоследняя. Это, получается, у нас с вами оборона. Оборона с одной звездочкой будет довольно простая, и потом у нас будет финальный раш советской э, базы. Думаю, советский раш я сделаю на него что-нибудь особенное. Допустим, раш еще большим количеством. 60. Так, ну в оборону мы возьмем 100% этот пазик. 100%. Да, два этих пазика точно мы берем в оборону. Еще десяточка остается. Можно что-то взять. Давайте возьмем грузову. Грузовое это как? Это снабжение или нет? Я изучил за 5 колбочек, кстати, хотел вам сказать, еще среднее укрепление, поэтому да. А топливо инженерный. Грузовой, наверное, это и есть снабжение, да? Да, Opel Blitz грузовой называется. Хорошо. И на четверку еще что-то можно засунуть. Так, а что еще можно засунуть? Извиняюсь, просто время уже позднее, у меня почти 4 утра. Я сижу, записываю видео. Вон такой вот я сумасшедший. Берем 2 Т60, возьмем еще гаубицу, она очень неплохо себя показала, по полному. Ага, места не хватает. А тогда берем сюда, ага, тут тоже места не хватает. А, пополняем голубую дивизию, ну значит как-то без гаубицы. Или сейчас как-нибудь мы выкрутимся, выкрутимся. Что будет, если я один грузовик засуну сюда, мы сможем сюда сунуть что-то на двадцатку. Это у нас, ну, 1 Т60. И еще на шестерку что-то хватает. Еще один, то есть грузовой э, ящик. Да? Вот так. Тут два грузовика снабжения. Этого нам вполне хватит. Два танка и пехота. Еще сюда можно сунуть что-то на двадцатку. А что же можно сунуть на двадцатку? Еще один Т-60. Наверное, да, давайте. Ага, не хватает. А, на десятку. Зенитка. Блин, хватает. Я думаю, у меня тяжелые мыслительные процессы, ребят. Ну ладно, таким, таким, таким поиграем тогда а -а -а, этим. Давайте танкистов возьмем чуть-чуть, просто пехот, а -а -а, занять, занять позиции. Все. Вот такой вот получается у нас состав. Пехота, танк, танк. Думаю, нам этого вообще с головой хватит на одну-то звезду. Сейчас будем атаковать. Перед началом атаки... Ой, атаки, боже, говорю, обороны. Перед началом обороны, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий от пяти слов. Я буду вам безмерно благодарен. Да, то нам надо добить уже 200 подписчиков. И следующая цель у нас 500, а после 1000. До 200 нам не хватает всего 8 штук. На момент записи ролика у нас 192 подписчика. 192 элитных бойца, ребят. Очень надеюсь на вашу поддержку. Все. Приступаем, ребят. Пожелайте мне удачи. Итак, ребят, вот и начало нашей обороны. Карта мне знакомая. Мы как будто бы на ней играли, но это не факт. Так, давайте поставим на паузу и посмотрим наши позиции. Так, я взял среднее укрепление. Получается, что у нас появилось на точках. Я вижу, как будто какие-то пушки или нет. Это также Максима. А, боже, Максима, говорю, мы же за немцев. У нас появились станки, слушайте, блин, а это вообще ништяк. А, так, атаковать они, как я подозреваю, будут вот с этой стороны. А, не знаю, попрутся ли они отсюда, но в любом случае нам надо как-то растянуть пехоту. Так, сразу берем, получается, глубую дивизию и берем вот их, получается, да. А, так, отряд пехоты один, получается... Сюда и танкисты одни вот сюда. Отряд пехоты другой сюда. И отряд танкистов вот сюда. Ковеха едь куда-то, наверное, сюда. Т-60 сюда. И это едь вот сюда тоже. Т-60. И один ящик снабжения сюда. Другой э, грузовичок сюда. Так, сейчас все грамотно раскидаем. А сделаем. Кстати, этот мост, наверное, его нельзя подорвать, но можно попробовать. 
Можно попробовать одним бойцом. КВ, стой. Давайте попробуем подорвать его. Просто если получится, будет очень хорошо. Ребят, еще хотел бы вам сказать спасибо всем тем, кто присутствовал сегодня на стриме. Мы проходили, получается, динамическую кампанию за Финляндию. Ну, как проходили, пытались, пытались проходить. Три раза начинали заново, да. А, скоро будет еще один стрим. Надеюсь, вас всех там же увидят, ребят. Да, поэтому не оставляйте меня одного, так сказать. Ух, чуть не сбила машина. А шалеть, а шалеть. Боже, стрелок какой-то у меня. Что-то все дергается как-то вы, посмотрите. Я забыл грузовик один попол. Ну ладно, они нам на самом деле а, по большей степени не так нужны. Так, голубая дивизия бежит. Какой-то странный он траекторию для поездки выбрал. Я очень надеюсь, что его можно подорвать раз э -э зарядом, взрывчаткой. Что-то странное с грузовиками, как-то они дергались. Ну, ладно. Так, э -э заряд. Сейчас попробуем кинуть. Надеюсь, то, что получится разорвать мост. Чтобы они тут не смогли проехать. Угу, получилось. Смотрите. Ладно. Бывает. Так, ты тогда давай. Ставь вот тут вот лопатку. Так, вот и пехота. КВ. Т-60, мне кажется, вот куда-то сюда вставай. КВшку куда-нибудь вот сюда. Сейчас начнем раскидывать пехоту. Так, ну она только вот отсюда пойдет. Я не думаю, то, что она начнет переплывать. Поставим ее в авангарде. На острие атаки, так сказать. Думаю, ничего страшного не произойдет. Если мы так это сделаем. Все. Так. Э -э, это в танкисты. Просто как-нибудь раскидайтесь сами. Так, заказываем еще. Так, один танчоус едет опять сюда. Другой танчоус едет сюда. Вот тут будет крыть. Так, это танкисты и беги, бегит, бегит, бежит моя пехота. Так, тунки едут, грузовик. Едь сюда. Тут этого полуживого, я думаю, хватит. Так, ребята почти все построили. Так, давайте вы потихоньку занимайте свои... Бруствера. Ой, бруствера, говорю. А, лиси норы. Пулемет я бы на другое место поставил. В более, так сказать, выгодную позицию, чем это. М? Так. Если что, тут Т-60 вот так вот выезжает и шмаляет по пехоте кавышка есть да вот вы смотрите откуда они прут один танк у нас будет стоять вот тут вот надо хотя бы танкистов туда кинуть чтоб пехоте помогали светить вот так хотя бы как то так тут один есть боец но этого недостаточно Илюшки, смотрите, ошалеть. Стоп, а чё это? Один солдат какой-то несчастный бежит. Где он? Вон он. Снайпер! Охренеть! Да, как я и подозревал, тут идет атака тоже с этой стороны очень хорошо. Штурмовые саперы, посмотрите, какие элитные уже идут с огнеметами. Это дошикашки. Окей, так. А я не распределил тут пехоту. 
ребят, давайте ройте что-нибудь, что успеете. Себе. Вам это, возможно, спасет жизнь. Ключевое слово возможно, но не точно. Мотоцикл. С... Что это? Миномет, понял. От... <смех> Не повезло им встретиться с танком, я вам так скажу. Так, тут танк. Ух, ни хрена ж себе. Вы посмотрите, какая наглость. Давай хотя бы со спарки начинай, блин. Вы только посмотрите на эту вопиющую наглость. Взял, проехал. И хочет крошить мою пехоту. Нашалеть. Да ядрить его. Так, ну все. Тут справились так. Тут, тут, тут танк. А, ребята, вас надо всех расставлять Вы как-то криво садитесь В эти укрепления, честно У меня тут где-то танк должен Он, он едет Т-60, где? Где Т-60? Очень хорошо то, что я взял э, Улучшенное укрепление Очень хорошо очень хорошо. Я вообще не жалею ни разу. Так, кого-то убили из моей пехоты, но не страшно. Пехота, так сказать, должна умирать. Нам сейчас надо убить этот миномет. То он может доставить проблем в будущем очень больших. Главное, чтобы он не попал по нашему танку. Ломай это де... Ой, все, отлично. А то 120 миллиметровый миномет. Это, так сказать, весомый аргумент в обороне. Да и в атаке. Так, если что, тут у меня все более-менее отлично простреливается. А, это моя-то 60. Я уж херачу по своей, думаю. Все постаты идут. А вот это я-то, я, я думал, тут пехоту, по, блин. Давай-ка сюда, вот сюда, дуй-ка в лес. Тут КВ-1 вообще справится на ура. И пехоту покрошат, и это, и все. Это что они привели? Сколочно фугасный заряжай, пока тебя не пробили. Зис-3 не пробьет даже в упор КВ. Она, походу, это поняла. Но слишком поздно. Это что? Это Т-70, окей. Так, сейчас нам надо уничтожить еще вот это вот. Пипелат смерти. Так, ну он сейчас разлетится даже от фугаса, мне кажется, очень легко. Ладно, хорошо, зарядим ББшку. Не будем испытывать судьбу, так сказать. Диман, я как-то под днище, что ли, попал. А ему хоть бы хны. Ну-ка, может, бот попадет? Да, бот попал. Вот, может быть, тогда еще и по нему попадет. Так, а там что за тяжелый танк? Еще один клим ворошил. Ну, против клима у меня как раз таки есть базик. Базик с ним справится на ура. Так, алло. Кабеха, ну давай. Неужто да ты не пробиваешь его? У меня что-то горит. У меня сожгли сарай. Огнеметчики, походу, да? 
Так, ну тут их встречает Т-60. Два Т-60. А, пушка какая-то еще катится. Где, 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 где? Увидеть, увидеть, увидеть. Угу. 107 миллиметров. Так, жалко, нету танка для врыва, конечно, но ничего страшного. Так, там опять какие-то автоматчики просто хорошо, не страшно. Ну, хотя, о, подбила, подбил четверик КВ, сам без моего ведома, даже не пришлось напрягаться и походу сжег его. Да, похоже сжег. Обидно то, что сжег, кстати. Ну ладно. Лучше уж так, чем бы он покрошил, допустим, мой КВ в ответ. Поэтому... Поэтому, да, вот такие вот пироги с котятами. Так, эту пушку сразу мы сейчас обезвредим. Нам такие приколы не нужны. Все, пушка обезврежена. И можно брать, уезжать... Уезжать Т-60 Побыстрее бы отсюда Пока не заспавнились новые подкрепы Так, давайте На свои позиции Так, ты давай садись назад по коп а, Там один единственный танк Меня вот этот смущает Сейчас Попытаюсь я его убить С пазика Не факт то, что получится Но хотя бы просто попытаться Базичек. Охренеть там, конечно, пехоты. Но... Станки бота помогают очень хорошо. Крошить ее. Так, сейчас все, осталось только попасть. Пробития хватает, осталось только попасть. Так, первое попадание. Он что-то какой-то вообще пассивный, не стреляет, ни хера не делает. Все. Сожгли. Патроны уже кончаются у моих солдат. Да. Так, надо чуть-чуть доворот корпусом сделать, чтобы если что, рикошеты были. Так, надеюсь, кстати, меня хорошо слышно, потому что я чуть-чуть приубавил микрофон. Чтоб шумов было поменьше, чтоб это, там эффекты вот эти все ваши работали. И вот так вот, короче. Думаю, так даже лучше меня будет слышно в какой-то степени, чем раньше. Так, зачем я фугас заряжаю? Давай-ка лучше бронебойный. А я хотел вот этих солдат, э, во-первых, взять, подогнать поближе вот сюда вот этот. Э, да. Вот это. И вас я бы хотел это. Кинуть этот. Пополняться. Давай сюда. Ты тоже сюда беги. Так, тут, если что, крою. Ни хрена себе, где Илюша стоит, посмотрите. Илюшин мод 2. Так, это тоже штурмовые саперы, кстати, интересно. Так, сержант, а это автоматчики, окей. Пока атака так себе у них, честно. Так, танкисты, давайте вот сюда. Скучкую вас. Вот штурмовые саперы бегут. Так, сядь назад свою нору. Так, тащит пулемет. ДШК, кстати. Заряжай фугас. Сейчас будем ДШК разрывать. Вот. Просто от саперов ничего не осталось. Так, какой-то легкий танк поехал. Так, минус один. И сейчас еще один выстрел, а минус два будет. Опа. Все. Валентинка, вы посмотрите. Хоть брать на превьюшку. Так. Все, на превьюшечка есть. 15.40 примерно. Что-нибудь выберу, какой-нибудь кадр крутой. Советские. Вот и ленд техника поехала. 
А я думал то, что я ее не увижу. Так, давай как кумуль зарядим против нее. Валентин. Бам, просто. Минус Валентин. И, блин, я бы его затрофеить хотел очень сильно. Это что? Т-70. Последние резервы в бой кидает совет уже, походу. Командир танка Панзерваф. А, это... Зенитный пулеметчик. Заряжай это фугас. А, склочно фугас. Ой, как там кавешка ты хорошо крошит пиху. Да этот танк неплохо 25 накрошил уже солдат. Так, там какая-то жлыга опять едет. Кроме как жлыга ей никакое описание больше не подходит. С чем опять с ДШК, что ли? Да. Оп, фугасом как красиво и сгорело. Так. Да, 75-миллиметровые фугасы, конечно, не такие мощные. Вообще не мощные, я бы даже сказал. Но ничего лучше нету. Это что сюда приехал? Т-70. Так, тут надо... Надо брать вот так. Вот. Охереть. Ни хрена, ты что, его пробиваешь, что ли? Ты же его не пробиваешь. Где мой танчус? Я же тебе приказал ехать. Едь сюда, пожалуйста. Быстрее, нет. Минус 1 Т-60, походу. Сейчас, если он вот так вылезет, наверное, не минус. Забыл? Нет, не забыл. Стреляет по нему гад. Что-то... Как-то я не рассчитал то, что оттуда танк проедет вообще. Ну ладно. Тем более он у него еще бортом развернулся. О, братан, этот и зря. Мы такие приколы не любим. Ты думаешь, тебя спросят твоя наклонная броня? Зря ко мне лбом еще развернулся. Эх. Зря, зря, зря. А мог бы выжить, наверное. Хотя у него там шансов на выживание 0, примерно процентов. Так, какая-то гаубица еще вон катится. Ай, 30... 61к, окей. А, миномет. Вот самое опасное, что я вижу пока, это миномет. Пехоту можно уже назад выставлять, кстати. Там одного бойца покрошило, но ничего страшного. Ковеха, заряжай эти. Угаса, что ты этот тупишь-то? Но они не дойдут. Не дойдут, да. Что я хотел сделать? А, я хотел кинуть... Двоих танкистов на починку Т-60. Это враг? Нет, это наш. Пацаны, бегите, чините. Так, тут если что, наша пехота справится с ними. Какие-то призывники. 61К. А куда она? Что, потом у мосту, что ли, пойдет? Серьезно? Ну, судя по траектории ее, ее движения, да, она хочет на мост. Где она? Она в лесу где-то, да. Так, какой-то грузовичок. О боже. Какие юниты же советки дают. Блин, мне жалко их, честно. С такими юнитами прорвать мою оборону, это ну, смех. Смех и не более. Вон, едет, едет, надеется пробить, наверное, мой танк. 
Бам. Победа. Все, я... О, я забыл Т-60 починить. Ну ладно, похер. По факту. Более. Он нам не нужен у нас. Последний раж. Интересно, а там так же будет легко или же нет? Или там что-то посерьезнее будет стоять? Допустим, КВшки в подкрепах будут. Или там Иосиф первый. Ну, Иосифов, наверное, уже не будет. Да. Миллиард всего у нас. Все, шесть бойцов потеряли. Ну, одного зенитчика. Из понтового. А, нет, смотрите, Т-60 выжила. Т-60 выжила одна. Поэтому, ладно, не, не надо тут на меня гнать. Я все спас. Все, она сохранилась у нас. Если у нас две с половиной колбочки есть, что можем изучить? Ну-ка, что можем изучить? Что-нибудь смешное, рофельное хотелось бы. Вот это. Ну-ка, что еще можем? Штуга. Ничего не можем изучить. Пехота, может, какую-то новую. Да и пехоту не можем. А, отряд альпини... А, ага. Ага, могу изучить отряд альпинистов. Ага, могу. Мотопехота. Топливо, винтовочная граната, малютка, снайпер. А что-то две колбочки, я не знаю, куда мне их запендюрить. С ДКФЗ. Не знаю. <с> Вообще, честно, не знаю. Дайте попробуем арту вот эту. Это же навесная, как я понимаю. Давайте возьмем там один эшелон, допустим. Вот танковый будет у нас. Вот этот, допустим. Уберем отсюда вот это. Влезет? Не, не влазит. Ну ладно, вот так вот, допустим. И вот это вот. Ну-ка, сколько что там? А, сейчас мы туда пехоту раскидаем. Не влазит. А сюда не влазит. Влазит? Ага. И сюда пехота влезет? Ага, влезет. Ага, размечтался. Так, сейчас. Тогда один танчик такой уберем. Этот... Не, давайте самый ветеранский. Он какого-то четвертого, что ли? Пятого уровня. Вот его оставим. Так, а где, 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 где навес? Ну-ка, это же навес. Ну да, это навес. 14 касок, охренеть. Блин, что еще из танков убрать? Кавеху первую. Да она слишком дорого, по-моему, стоит. Да, этот танк повыгоднее будет. 25 он всего. 25 против 30. Так, где он? Что-то я его потерял. Еще пазик, ага, вот он. Так, снабжение. Тут один остается. А сюда что? Сюда. Сюда можно. Еще одна. Не, не вместится. Сюда еще снабжение надо. Пополнить, пополнить. Так, а этот тоже надо пополнить. Да, да, да. Так, и еще хочу этих штук. Блин, не хватает. Ну ладно, у нас будет вот такой вот этот. Артой, мы так сказать, артподготовку сделаем. И потом пойдем танками. Вот такую вот хрень хочу сделать. Карта, кстати, распутница. Ашкива, одна звезда всего. Обалдеть, так легко, серьезно. Ну ладно, ребят. Еще раз хочу напомнить, ребят, ставьте лайки под это видео, пишите комментарии, что сделать, что снять. Вот я сейчас прошел скорм, не знаю, записывать какую игру. Напишите в комментарии, что хотите видеть на канале. А, что еще? Подписывайтесь. Нас там мало до 200, осталось всего 8 человек. Думаю, то, что завтра, может быть, уже добьем. Но на момент записи, конечно. Вот, больше ты сказать нечего, ребят. С вами был я, Ричард. Всем удачи и всем пока.